Hello my dear students welcome back to BW Telugu Foundation 9th and 10th this is your bio ma'am Anuradha ee roju manam abhimanyu 2.0 series lo okay so a chapter discuss chestunnam respiration ane concept lo second lecture ni discuss cheyabothunnam okay na so already first lecture winner kada emana doubts unte kuda meeru chat section lo mention cheyachu okay na so manam నెక్స్ట్ ఈ సెషన్ లో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేయబోతున్నాము మేజర్ గా అంటే సో గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది మనకి చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెషన్ లో గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే రెస్పిరేషన్ అనే ప్రాసెస్ లో ఎయిర్ ఫ్రమ్ దిస్ నోస్ టు నోస్ట్రిల్స్ అండ్ ఇట్ రీచెస్ టు ద సెల్స్ అండ్ వేర్ దట్ ఈస్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ద ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది అనుకున్నాం కదా సో అది ఎక్కడి నుంచి ఎలా వెళ్తుంది అనేది మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ ఆల్వియోలైట్ టు క్యాపిలరీస్ గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ క్యాపిలరీస్ టు ద సెల్స్ అండ్ ఇట్స్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద లంగ్స్ అది ఎలా అనేది అండ్ మధ్యలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అది ఆ మీడియం ఏంటి ఎలా వెళ్తుంది అనేది ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వీ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ ద సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఓకే సో నా ఇక్కడ చూసారా గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ ఆల్వియోలై అండ్ క్యాప్ ఆల్వియోలై టూ క్యాపిలరీస్ ఓకే సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ఆల్వియోలై యు నో దట్ దే ఆర్ ద టైనీ శాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ టైనీ శాక్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లంగ్స్ కదా present in the lungs okay so whatever you are seeing this is an alveoli a zoom uh, image okay oka uh, uh, alveoli anedi ilaga balloon laga ila untund anamata okay so ipudu manaki chusukunnatlaite so manaki ee uh, uh, exchange of gases anedi for example alveoli aina sare and even manaki capillaries aina sare so these two are nearly one cell thickness chala small and uh, one cell thick untai ante idi endukante anta chinna ga untai ani cheppadaniki aithe ikkada em avutundante blood anedi two types untai manaki okati bright red color untundi bright red color that means that is a deoxygenated blood anamata deoxygenated blood ఎక్కడి నుంచి ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఫ్రమ్ హార్ట్ ఎక్కడికి వస్తుంది ఇట్ రీచెస్ టు ద క్యాపిలరీస్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ ద ఆల్వియోలై ఎక్స్చేంజ్ మీన్స్ ఎక్స్చేంజెస్ నియర్ ఆల్వియోలై అప్పుడు ఏమవుతుంది దిస్ బికమ్స్ ఆక్సిజనేటెడ్ కదా సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే నావ్ బ్రైట్ రెడ్ ఇది డార్క్ రెడ్ ఓకేనా సో ద బ్లడ్ డార్క్ కలర్ ఏదైతే మనకి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఉందో అది బ్రైట్ రెడ్ ఉంటుంది బ్రైట్ రెడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ చిల్డ్రన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది బ్రైట్ రెడ్ కలర్ బ్లడ్ ఆల్రెడీ ఆల్వియోలై దగ్గర ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ జరిగింది కదా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఆల్వియోలైకి వెళ్ళిపోయింది ఆల్వియోలో నుంచి ఎక్సలేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అయితే ఇప్పుడు క్యాపిలరీస్ ఆక్సిజన్ అబ్జార్బ్ చేసుకున్నాయి కదా సో దెన్ దిస్ బ్రైట్ రెడ్ కలర్ విచ్ గోస్ టు ద హార్ట్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ ఇట్ రీచెస్ టు ఆల్ ద సెల్స్ ఇదన్నమాట సంగతి ఎలా జరుగుతుంది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఫ్రమ్ ద ఆల్వియోలై టు క్యాపిలరీస్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ ఇచ్చారు కదా సో ద సేమ్ ఇమేజ్ ఐ విల్ డూ ఇట్ అండ్ షో యూ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ క్లియర్లీ ఓకే మనం ఇట్లా ఫస్ట్ ఈ ఇమేజ్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో ఇలా డ్రా చేసుకుందాము సో దీన్ని ఒక సెల్స్ లాగా దీన్ని డబల్ లేయర్ డ్రా చేసుకోండి ఇది అయిపోయిందా నెక్స్ట్ తర్వాత మనం ఇక్కడ బ్లడ్ క్యాపిలరీని డ్రా చేస్తున్నాం సో వాట్ ఈస్ ద చిల్డ్రన్ దిస్ ఈస్ అ బ్లడ్ క్యాపిలరీ మ్యామ్ ఇందాక నుంచి బ్లడ్ క్యాపిలరీ క్యాపిలరీ అంటున్నారు వాట్ ఈస్ దిస్ క్యాపిలరీ సో దిస్ క్యాపిలరీ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద స్మాలెస్ట్ బ్లడ్ వెజల్ మనకి నెక్స్ట్ లెక్చర్లో వస్తాయి నెక్స్ట్ చాప్టర్లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనే చాప్టర్లో వస్తాయి వాట్ ఈస్ దిస్ అనేది ఓకేనా సో వాట్ ఈస్ దిస్ బ్లడ్ వెజల్ ద స్మాలెస్ట్ బ్లడ్ వెజల్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఈజ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీ సో ప్రతి ఆర్గాన్ చుట్టూ ప్రతి చోట మనకి ఈ క్యాపిలరీస్ అనేవి ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది కదా ఇక్కడ నుంచి చూడండి రెడ్ కలర్ ఓకే సో ఇక్కడికి ఈ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లోకి బ్లడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఫ్రమ్ బాడీ పార్ట్స్ ఓకేనా సో ఫ్రమ్ బాడీ పార్ట్స్ అంటే ఏ ఎలాంటి బ్లడ్ వస్తుంది డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ 
డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లేడ్ అనేది వస్తుంది ఇది విజిబుల్ కలర్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ కదా ఇలా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది బ్లడ్ సెల్స్ ఇలా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది అయితే వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ నియర్ టు ద ఆల్వియోలై ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ సో మనకి ఇది ఇదేంటి అంటే బ్రాంకై బ్రాంకియోల్ కదా సో దిస్ ఇస్ బ్రాంకియోల్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ ఆల్వియోలై యాక్చువల్లీ ఆల్వియోలై ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఎంటర్ ఎగ్జిట్ సో వాట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ దేస్ దర్ ఈస్ ఆక్సిజన్ ఎగ్జిట్ ఈస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే ఆల్వియోలై ఉందో ఆల్వియోలై లో ఆక్సిజన్ ఉందో దట్ విల్ బి ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ టు దిస్ that is oxygen and whatever the carbon dioxide as i mentioned that is a deoxygenated blood ikka nunchi maniki carbon dioxide ekku undi kada ee blood lo so this will be diffuses into the alveoli appudu exchange of gases jarigindi kada so ee ee blood edaithe undo ee blood cells oxygen ni teeskoni again it goes to heart from the heart it goes to body part ఇలా వెళ్తుంది అనమాట సో ఇది కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూనే ఉంటుంది సో దిస్ ఇస్ వాట్ కాల్డ్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఓకేనా సో ఆల్వియోలైకి క్యాపిలరీస్ కి ఇలా ఆపోజిట్ లో ఒకటి ఆల్వియోలై నుంచి ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఆల్వియోలైకి డిఫ్యూజ్ అవుతుంది అండ్ ది ఇది త్రూ దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ ఎక్స్హేల్ త్రూ ద ఎక్సలేషన్ ప్రాసెస్ అది అనమాట సంగతి ఇప్పుడు అర్థమైందా స్టిల్ చాలు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకోండి ఇప్పుడు మనం గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనుకుంటున్నాము అయిపోయింది సో మనకి నార్మల్గా ఏం తెలుసు ఎయిర్ ఈజ్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కదా సో ఎయిర్ ఈజ్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అవునా మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఆల్రెడీ మనం ఎయిత్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం అయితే ఇక్కడ మేజర్ గ్యాసెస్ వచ్చేసి నైట్రోజన్ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైట్రోజన్ ఉంటుంది మనందరికీ తెలుసు దాని తర్వాత మేజర్గా ఉండే గ్యాస్ ఏంటి అట్మాస్ఫియర్లో అంటే ఆక్సిజన్ దట్ ఈస్ నియర్లీ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఓకేనా సో దాని తర్వాత మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పార్ట్గా వాటర్ వేపర్ హీలియం అండ్ సమ్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కానీ మనం మేజర్గా ఓన్లీ త్రీ గ్యాసెస్ అని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ చూడండి విచ్ ఇస్ ఇన్ ద ఇన్హేల్డ్ ఏ అండ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద ఎక్స్హేల్డ్ ఏ సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ నైట్రోజన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ బికాస్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ గ్యాషియస్ నైట్రోజన్ అవర్ బాడీ కెన్ నాట్ యూటిలైజ్ ఇట్ సో హౌ మచ్ విల్ బి దేర్ ద సేమ్ అమౌంట్ విల్ ఎక్స్హేల్ సో క్లియర్ అండ్ కమింగ్ టు ఆక్సిజన్ మనం ఇన్హేల్ చేసేటప్పుడు నార్మల్గా మనకి మన చుట్టూ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్లో ఆక్సిజన్ అనేది ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కదా సో ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ అండ్ ఎక్స్హేల్డ్ ఇయర్లో కూడా ఆక్సిజన్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ మనం యూజ్ చేసుకున్నాము అంటే హార్డ్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ బై అస్ దట్ ఈస్ వాట్ ద లంగ్ కెపాసిటీ అర్థమవుతుందా సో ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంటే మనం యూజ్ చేస్తున్నాము మళ్ళీ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అనేది ఎక్స్హేల్ చేస్తున్నాము అండ్ ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఇది క్లియర్ కదా వాట్ ఈస్ దిస్ ఇది చూడు ఓకే సో దిస్ వన్ అండ్ హియర్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏంత ఉంది జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంట్ అనేది మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనకి ఎయిర్ లో ఉంటే ఎక్సైజ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ కు వచ్చేస్తుంది హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ చిల్డ్రన్ వీ నో దాట్ ఇది చాలా చాలా ఏఎస్ టూ కిందకి రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అనమాట మనకి బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో అండ్ ప్రీ ఫైనల్స్లో కానీ మీ యొక్క స్లిప్ టెస్ట్లో కానీ కన్ కంపల్సరీ మీ మ్యామ్ అడుగుతారు ఓకే అది ఏంటి అంటే వై ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఇన్ ఎక్స్హేల్డ్ ఎయిర్ ఎందుకంటే యూ నో దాట్ అవర్ బాడీ ఈజ్ మెడప్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ అండ్ ప్రతి సెల్లో కూడా సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది కదా ఈ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఏంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కదా సో దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆల్ దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ విల్ బీ కలెక్టెడ్ బై ద బ్లడ్ అండ్ దాట్ కమ్స్ త్రూ ద టు ద నియర్ టు ద ఆల్వియో లైక్ క్యాపిలరీస్ అండ్ దాట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి ఎక్స్చేంజ్ అందుకే మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సంటేజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అర్థమైందా ఇస్ దిస్ క్లియర్ అండ్ నా మనకి ఇంకొక ఫ్యాక్ట్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే నార్మల్గా మన యొక్క లంగ్ కెపాసిటీ చూసుకున్నట్లయితే లంగ్స్ కెపాసిటీ ఈజ్ నియర్లీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అవునా అయితే మనం నార్మల్గా మనం బ్రీత్
ఇందులో మనకి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఎప్పుడు కూడా దట్ రిమైన్స్ ఇన్ ద లంగ్స్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్ అంటాం దీన్ని రిమైన్స్ ఇన్ ద లంగ్స్ అంటే మనకి ఇంకా ఎంత కెపాసిటీ ఉంది మన లంగ్స్కి చాలా కెపాసిటీ ఉంది కానీ మనకి ఎందుకు మనం యూజ్ చేసుకోవట్లేదు అంటే ద వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇఫ్ యూ డూ రెగ్యులర్లీ మెడిటేషన్ ఆర్ యోగా యువర్ లంగ్స్ కెపాసిటీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ యువర్ లంగ్ కెపాసిటీ దెన్ మోర్ ఆక్సిజన్ విల్ బి అబ్జార్బ్డ్ బై ద ఆల్ వ్యూ లై ద సేమ్ అమౌంట్ విల్ బి రీచ్ టు ద సెల్స్ అండ్ ద సెల్స్ విల్ బి యాక్టివ్ అండ్ ద హోల్ యూ విల్ బి యాక్టివ్ ఇదనమాట రీజన్ అందుకే మనకి డాక్టర్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ నార్మల్గా ఏం చెప్తారు డూ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ డూ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ యోగా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినా మీరు రన్నింగ్ కానీ జాగింగ్ చేసినప్పుడు కూడా మీకు రేట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా దానివల్ల లంగ్స్ కెపాసిటీ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ మెడిటేషన్ యోగా చేసే చేయడం వలన కూడా మీకు లంగ్స్ కెపాసిటీ అనేది పెరుగుతుంది ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇక్కడ ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం నేర్చుకున్నాము ఆక్సిజన్ అనే మనకి ఎయిర్ అనేది మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కదా సో అలాంటప్పుడు నైట్రోజన్ యొక్క రోల్ ఏం లేదు మనకి మేజర్గా తీసుకున్నట్లయితే ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కదా సో ఇక్కడ ఒక్కసారి చూడండి ద రిలేటివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ఇన్ ద ఎయిర్ అండ్ టు దర్ కంబైనింగ్ కెపాసిటీ విత్ హిమోగ్లోబిన్ అండ్ అదర్ సబ్స్టాన్సెస్ ఇన్ ద బ్లడ్ డిటర్మైన్ దే ట్రాన్స్పోర్ట్ వయా బ్లడ్ అయితే మనకి తెలుసు బ్లడ్ ఈజ్ అ ఫ్లూయిడ్ కనెక్టింగ్ టిష్యూ అనేది బ్లడ్ ద్వారానే మనకి ఆక్సిజన్ కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ బ్లడ్ సెల్స్కి వెళ్తాయి అనేది కదా అయితే విచ్ విల్ బి హ్యావింగ్ మోర్ ఎఫినిటీ టువర్డ్స్ హిమోగ్లోబిన్ అంటే ఆక్సిజన్కి సో ఇక్కడ మనకి హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఆక్సిజన్తో కంబైన్ అవుతుంది అండ్ ఫార్మ్స్ ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఓకే సో ఇట్ ఫార్మ్స్ ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే మనం లంగ్స్ ఇందాక ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ మాట్లాడుకున్నామా అక్కడ జరుగుతుంది సో దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ హిమోగ్లోబిన్ అయితే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ ఇది లంగ్స్ ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ అయిపోయింది ఈ ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ అనేది రివర్స్ కూడా అవుతుంది ఎక్కడ ఎక్కడైతే మనకి ఎనర్జీ అనేది కావాలి ఎక్కడ ఎనర్జీ కావాలి సెల్స్ దగ్గర కదా సో ఇది మళ్ళీ హిమోగ్లోబిన్ సపరేట్ అవుతుంది ఆక్సిజన్ సపరేట్ అవుతుంది దిస్ హ్యాపెన్స్ నియర్ ద టిష్యూస్ ఎందుకంటే టిష్యూస్కి ఆక్సిజన్ అనేది కావాలి కాబట్టి ఓకేనా సో దిస్ ప్రాసెస్ అనేది రివర్స్ అవుతుంది అయితే ఇప్పుడు ఈ ఈ ఏదైతే ఓటు సపరేట్ అయిపోయిన తర్వాత సో దిస్ హెచ్బి అంటే హిమోగ్లోబిన్ విల్ కంబైన్ విత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే సెల్స్లో ఎక్సలేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది మళ్ళీ త్రూ ఎక్సలేషన్ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ అవుట్ కదా సో అది ఎలా జరుగుతుంది అంటే దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అగైన్ ఇట్ కంబైన్స్ విత్ హిమోగ్లోబిన్ అండ్ ఫార్మ్స్ కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ హిమోగ్లోబిన్ కొంచెం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి కంబైన్డ్ విత్ హిమోగ్లోబిన్ అండ్ సమ్ అమౌంట్ విల్ బి డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్లాస్మా డిజాల్వ్డ్ ఇన్ బ్లడ్ ప్లాస్మా అండ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ కమ్స్ అవుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బై కార్బోనేట్స్ ఓకేనా సో ఇది అనమాట సంగతి ఇప్పుడు అర్థమైందా సో ఆక్సిజన్ ఎలా వెళ్తుంది అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి ఏ రూపేణా వస్తుంది అనేది ఓకేనా చల్ నెక్స్ట్ గ్యాషస్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ క్యాపిలరీస్ టు సెల్స్ అండ్ బ్యాక్ ఇట్ సీన్స్ ఓకే సో క్యాపిలరీస్ టు సెల్స్ అనుకుందాము క్యాపిలరీస్ టు సెల్స్ నార్మల్గా క్యాపిలరీస్లో ఆక్సిజన్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుంది ఆక్సిజన్ విల్ బి మోర్ కదా సో ఇక్కడ సెల్స్లో ఆక్సిజన్ విల్ బి లెస్ అవునా నార్మల్గా వెన్ ఇట్ ఎప్పుడైతే మనకి కంటిన్యూస్గా రెస్పిరేషన్ జరుగుతుందో ఆర్ ఇక్కడ ఏదైతే టిష్యూస్లో ఆర్ సెల్స్లో ఉందో ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉంటుంది కదా సో అది కంపేర్ చేసుకుంటే నియర్లీ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ విల్ బీ ఇన్ ద సెల్స్ ఇది సరిపోదు కదా అలాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏదైతే హీమో ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఉందో ఈ ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ లో నుంచి హిమోగ్లోబిన్ సపరేట్ అయ్యి ఆక్సిజన్ ఉంది కదా సో దిస్ ఆక్సిజన్ విల్ బి యూటిలైజ్డ్ బై ద సెల్స్ అర్థమైందా సో దిస్ ఆక్సిజన్ విల్ బి యూటిలైజ్డ్ బై ద సెల్స్ అండ్ సేమ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది కదా సో దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి మిక్స్ అప్ విత్ హిమోగ్లోబిన్ అండ్ దట్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బై కార్బోనేట్
నెక్స్ట్ మనం మౌంటెన్ ఈర్స్ని చూస్తాం ఎవరెస్ట్ ఎక్కిన వాళ్ళు అంటే చాలా కష్టం అది ఎక్కడం అనేది ఎందుకంటే ఒక సటెన్ హైట్ వరకు మనకు ఆక్సిజన్ అనేది ఉంటుంది దాని తర్వాత మనకి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అనేవి తగ్గుతూ ఉంటాయి ఓకే సో తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుంది అసలు మనం ఇదంతా ఎందుకు మనం ఏదన్నా ఒక క్లోజ్ రూమ్లో ఉండి ఎంత ఎక్కువ మందిని పెట్టేస్తే మనం సఫకేటింగ్గా ఫీల్ అవుతామా మనకు ఆక్సిజన్ అందకపోతే కాసేపట్లో మనం గబర గబర పడిపోతామా అండ్ మనం పొల్యూషన్ అంటే ఎక్కడన్నా ట్రాఫిక్ జామ్లో ఉన్నప్పుడు ఆ పొల్యూషన్కి అంతా కూడా చాలా సఫకేటింగ్గా ఉంటుంది అంటే ఎందుకు అలా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడైతే మనకి సరౌండింగ్ ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ అనేది తక్కువగా ఉందనుకో ఆబ్వియస్గా మనం సఫకేట్ సఫకేషన్గా ఫీల్ అవుతాం కదా అలాంటప్పుడు మనం ఒక సటెన్ హైట్కి వెళ్తున్నాము అంటే అక్కడ ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉంది అంటే క్యాన్ వి సర్వైవ్ విత్ దట్ ఎట్ దట్ ఏరియా ఆర్ ఎట్ దట్ టైమ్ నో వే సో దానికి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఉంటుంది కదా సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు క్యారీ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ అనమాట ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ఈ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ క్యారీ చేస్తాం వల్ల వాళ్ళు ఎక్కగలుగుతారు ఓకే అండ్ దట్ టు ఇఫ్ యూ సీ ఎట్ ద హైట్ ఆఫ్ థర్టీన్ కిలోమీటర్స్ అబౌవ్ ద సీ లెవెల్ థర్టీన్ కిలోమీటర్స్ అబౌవ్ ద సీ లెవెల్ ఇక్కడ మనకి ఉండే కొద్దీ మనకి ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ అనేది తగ్గుతుంది ఇక్కడ నార్మల్గా వన్ హీమోగ్లోబిన్ వన్ హీమోగ్లోబిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కంబైన్స్ విత్ వన్ ఆక్సిజన్ ఇది ఎలా జరుగుతుంది మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది కానీ మనకి పైకి వెళ్ళే కొద్దీ వెన్ యూ ఇంక్రీజ్ ద ఆల్టిట్యూడ్ ఆల్టిట్యూడ్ పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుంది వన్ హీమోగ్లోబిన్ విల్ బీ బట్ ఆక్సిజన్ విల్ బీ వెరీ 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 లెస్ అప్పుడు ఏమవుతుంది సఫిషియంట్ ఆక్సిజన్ అనేది హిమోగ్లోబిన్తో కంబైన్ అవ్వదు కదా ఇప్పుడు హిమోగ్లోబిన్తో ఆక్సిజన్ కంబైన్ అయినప్పుడే కదా అది సెల్స్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మనకి ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది సో పర్సన్ వోంట్ గెట్ ఎనర్జీ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఓకే అలా అయిపోయి సఫకేటింగ్ అయిపోయి దెన్ హీ విల్ డై ఈవెన్ వెన్ హీ ఈస్ విల్ బీ ఎట్ ద సటెన్ హైట్ దానికోసమే వాళ్ళు ఆల్టర్నేటివ్గా ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ని క్యారీ చేస్తారు ఓకేనా ఇస్ ఇస్ క్లియర్ నా ఇప్పుడు కదా మనం వచ్చాము మెయిన్ కాన్సెప్ట్లోకి అది ఏంటి అంటే సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ ఓకే సో దట్ ఈస్ సెల్యులార్ ఓకే సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ సో వాట్ ఈస్ ద సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ రెస్పిరేషన్ అక్కర్స్ ఇన్ ద సెల్ సెల్ టు ఆక్సిడైజ్ ద గ్లూకోజ్ ఓకే అండ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసెస్ ఎనర్జీ అయితే ఈ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అనేది ఓన్లీ మనలోనే జరుగుతుందా అంటే ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఆల్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ it happens in all living organisms ante maybe unicellular or multicellular okay na aithe ikkada unicellular ante bacteria teeskunnam ankonde multicellular manam edaina teeskochu plants animals ankunnam plants animals anukunam aithe ikkada unicellular lo what type of respiration occurs that is uh, that respiration occurs in the absence of oxygen respiration occurs in the absence of oxygen so deenni manam antunnamu anaerobic respiration ani anaerobic రెస్పిరేషన్ లేదంటే ఫర్మెంటేషన్ అని కూడా అనొచ్చు అందుకే మనకి మన ఇడ్లీ పిండి కానీ దోశ పిండి కానీ ఒక డే అలాగా ఉంచడం వలన పుల్లగా ఒక టైప్ ఆఫ్ వాసన వస్తుంది కదా దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఫర్మెంటేషన్ ఆర్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఓకేనా సో ఇదనమాట అయితే ఇక్కడ నెక్స్ట్ పేజ్ తీసుకుందాము ఇక్కడ సో ఇక్కడ రెస్పిరేషన్ అనేది సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అనేది టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఏంటి అంటే రెస్పిరేషన్ ఇస్ టూ టైప్స్ ఇలా రాస్తున్నాను చూడండి వన్ ఈస్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ వన్ ఈస్ ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ 
సో ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మనం ఏమంటున్నాము అంటే ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటున్నాం ఏమంటున్నాము ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అండ్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఏమంటున్నాము అంటే ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఇది క్లియర్ కదా రెస్పిరేషన్ ఎందుకంటే డిఫరెన్సెస్ ఎక్కువ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కానీ చాలా చాలా ఈజీ రాయడం గుర్తుపెట్టుకోవడం కూడా ఓకే అయితే ఈ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో ఏమవుతుందంటే ఆక్సిజన్ అనేది గ్లూకోజ్ అనేది కంప్లీట్గా బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ అనేది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఇంకొక పాయింట్ రాస్తాను ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద సైటోప్లాజమ్ అండ్ మైటోకాండ్రియా ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ సైటోప్లాజమ్ అండ్ మైటోకాండ్రియా కానీ మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద సైటోప్లాజమ్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే సో వన్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ గ్లూకోజ్ అనేది ఇక్కడ పైర్ వెయిట్ గా మారుతుంది టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ పైర్ వెయిట్ గా మారుతుంది ఇది త్రీ కార్బన్ కాంపౌండ్ ఇది సిక్స్ కార్బన్ కాంపౌండ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ నుంచి టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ పైర్ వెయిట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ అండ్ ఎనర్జీ ఓకేనా ఇది ఓకే సో దీన్ని మనం అంటున్నాము గ్లైకోలైసిస్ అని దీన్ని మనం అంటున్నాము క్రెబ్స్ సైకిల్ అని క్రెబ్స్ సైకిల్ ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే సైటోప్లాజంలో ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే మైటోకాండ్రియాలో ఓకే ఇక్కడ ఎనర్జీ వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ టు థర్టీ సిక్స్ టు థర్టీ ఎయిట్ ఏటీపీ అనేది మనకి రిలీజ్ అవుతుంది ఆర్ థర్టీ ఎయిట్ డైరెక్ట్లీ ఎల్ రైట్ థర్టీ ఎయిట్ ఏటీపీ అనేది రిలీజ్ వాట్ ఈస్ ఏటీపీ కూడా నేను చెప్తాను ఓకేనా ఇది ఎక్కడ మనకి ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో అలాగే ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో ఏం చెప్పుకున్నాము అన్నీ కూడా మనకి సో గ్లూకోజ్ ఉంది కదా సో దిస్ గ్లూకోజ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు పైర్ వెయిట్ టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ పైర్ వెయిట్ ఇది కామన్ అన్నిటికీ కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కదా సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇట్ విల్ బి ఇట్ రిలీజెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇథనాల్ ప్లస్ ఎనర్జీ ఈ ఎనర్జీ ఎంత అంటే టూ ఏటిపి ఇదొకటి అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ lack of oxygen lo it produces lactic acid and energy okay na so idi kuda 2 atp aithe ikkada oka doubt ma'am 38 atp antunnaru 2 atp antunnaru kada enti difference ante so ikkada ఆక్సిజన్ ప్రజెన్స్లో ఏమవుతుందంటే గ్లూకోజ్ అనేది కంప్లీట్గా బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయి మనకి మంచిగా ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో ఆక్సిజన్ ఉండదు కదా సో దట్స్ వై ఇన్కంప్లీట్ కంబషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దట్స్ వై వెరీ వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ బీ రిలీజ్ దట్ ఈస్ టూ ఏటిపి ఓకే సో ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ కానీ లేదంటే ఇది కానీ మొత్తం కూడా మనకి ఈ ఆర్గానిజమ్స్లో ఓన్లీ సైటోప్లాజంలో మాత్రమే జరుగుతుంది దిస్ ఆల్సో హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద సైటోప్లాజం క్లియరా ఓకే సో ఈ రెండు కలిపి మళ్ళీ ఒక్కసారి రాస్తాను చూడండి క్లియర్గా సో ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము గ్లూకోస్ ఇట్ ఈస్ అ సిక్స్ కార్బన్ కాంపౌండ్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు పైరువిక్ యాసిడ్ ఆర్ పైరువేట్ ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ టూ కదా సో టూ విచ్ ఈస్ ఆఫ్ త్రీ కార్బన్ కాంపౌండ్ ఓకే ఇక్కడ సో వేర్ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద సైటోప్లాజమ్ అండ్ దీన్ని మనం అంటున్నాము కన్వర్షన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ టు పైరువిక్ యాసిడ్ దాన్ని మనం గ్లైకోలైసిస్ గ్లైకో అంటే గ్లూకోజ్ లైసిస్ బ్రేక్ డౌన్ ఏమంటున్నాము గ్లైకోలైసిస్ అంటున్నాం ఈ రే ఇది ఈ ప్రాసెస్ వరకు కామన్ ఫర్ ఏరోబిక్ అండ్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఇక్కడ నుంచి డిపెండ్స్ ఆన్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ప్రజెన్స్ ఆర్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ 
ओके सो इन प्रसन्स आफ् आक्सीजन एम मालाकना अंत सो दिश पैर्विक ऐसी कंप्लीटली अडरगो आक्सीडेशन प्रासेस् अड प्रोड्यूस एनर्जी कॉबन डईआक्सइड वाटर अंड हीट एनर्जी That is heat energy thirty eight ATP. It is clear. ये किधी इंद्रो जरूरत नहीं है अंटे plants लो animals लो. ये flow chart मैंने textbook लों दे चाला जागरत तका चलो कुन्नत लाइटे चाला चाला easy. And the next मैंने मातलाड़ कुंडा मु lack of oxygen लो. ये lack of oxygen ले ये मोतु नंटे this pyruvic acid is converted into ethanol. Pyruvic acid is converted into lactic acid plus energy. Plus energy. That is 2 ATP. This is the example of the bacteria. And the next one is the one that we have to say. Okay. So next one is the one that we have to say. So what happens to this pyruvic acid? In the absence of oxygen, it produces ethanol. प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी दैट इज टू ए टी पी एंड एग्जांपल्स होते हैं सर तब पढ़े के मन की ईस्ट लो चूसता हूँ तीन ने मानों फर्मेंटेशन प्रोसेस अन्य कोड़ा अंटा हूँ फर्मेंटेशन ग्लूकोज इस कन्वर्टिंग इनटू अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट ओके ना सो इधर ना माता इकड़ वर्को ग्लाइकोलेसिस सेंटर इधर कर जरूरत होनी है एंटे साइटोप्लाज्म लो इधर क्लियर करता इन दो कंटे चाला ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग आंसर हो चुका है ना सुन टाइ ओके ना चलो इप्परु इकड़ जूस करना एटीपी अंतु नान करता इन दा कंटे ची एनर्जी नहीं मनम एटीपी लो कंस्ट्रक्ट चेस ना मस्ली एटीपी इंटी असली सेलुलर रेस्पिरेशन एकड़ जर अंटे as we discussed children in the ninth cell structure and functions लो what is this cell organelle that is mitochondria mitochondria where the cellular respiration takes place okay so then you get two membranes and tie money already discussed yes I'm oxar ninth class lecture children to make a clear guy at the mouth only so inner membrane folds inwards inner membrane folds inwards and forms crystal middle space is mitochondria Sorry, middle space is matrix. Middle space in the mitochondria is called a matrix. इकड़ा मानेके cellular respiration अनेडी जरूरत होंगी। ये cellular respiration जरिये ना पड़ो, मानेके energy नहीं release होती होंगी कदा। So our energy is stored. This energy is stored in the mitochondria only as ATP. What is this ATP? That is adenosine triphosphate. What is this, children? Adenosine triphosphate. One ATP nunchi manaki nearly 7200 calories of energy ane dostundi. Okay na? Man body la store out undi. Yappu daitha manaki energy kawalo. Then this triple bond ATP adenosine triphosphate undi kada. E triple bond ane di break out undi. Then it becomes adenosine diphosphate. Akka nunchi manaki energy ane di release out undi. Malli man thinna pudu food through that cellular respiration energy release out undi kada. Manam inda ka 38 ATP matlaad kunna ma. So that ATP will be stored here. Whenever our body requires it, we will use this energy. So what is this organelle children? Mitochondria, which is also called the powerhouse of the cell. Which cell organelle is called the powerhouse? of the cell and go to so what is this mitochondria powerhouse of the cell and manam ATP ni anachu energy currency of the cell ane. okay so man the name unto namu energy currency of the cell okay na is clear up cell next Cellular respiration. So, cellular respiration, we have discussed this before. So, what happens in the mitochondria? One thing is, mitochondria is drawn as stupid. Okay, so, we have to draw first. One layer is drawn as well. So, then, the local layer is not the same. What is this? Next. Okay. 
Okay, so this is a OEM outer membrane. Manam folds I pen the so the name manamantu namu cristiani and the crystal open on the space nantu namu matrix ani. So this is what the mitochondria. So cellular respiration ekkar jargu tundi cellulo antu na kada cellulo ye organelle jargu tundi ante mitochondria. Okay na? Yes, it's time for homework. Okay, how does the gaseous exchange takes place at blood level? Blood level lo in jargu tundi blood uh, near to that uh, hemoglobin combines with oxygen and forms oxyhemoglobin. Akka nunchi manke carbon dioxide ela kalus tundi idan takoda. Answer higher and matter. And define cellular respiration. Respiration which occurs in the cell to oxidize the glucose completely to produce energy. And uh, next draw a diagram showing the where cellular respiration takes place. So which where the cellular respiration takes place children in which cell organelle that is mitochondria. And a mitochondria diagram draw chayam and tunnar and matter. Next. The percentage of oxygen in the exhaled air. So inhaled air lo allowed to the exhaled air lo allowed to the discuss yes kunam kadam. Inhaled air lo man under ke telusu that is 21 percent and 21 eliminate chadam. 79 asal kaadu. Adi indu kante nitrogen percentage 78 and 14 and adi asal odd number mani ke lene ledu. So what is the option? 16 percent. Next to choose the this is the first stage in the oxidation of glucose. Oxidation of glucose low. Manam, uh, first glucose is converting into two molecules of pyruvic acid. It happens in the cytoplasm and what we are calling it as? Is this a Calvin cycle, Krebs cycle or electron transport? No, because that first step is called as glycolysis. Breakdown of glucose into two molecules of pyruvic acid. So option B is the correct answer. Okay, so recap what we discussed in this session is about what we discussed children. We discussed about the gaseous exchange at different levels. Gaseous exchange and the cellular respiration. Ela jarutunda discusses kunamu. And types of respiration, aerobic and anaerobic respiration gurinchu koda matla kunam. Ana? I think it's clear for everyone. Inka I mean doubts on the chart section la mention jayandi. I will be answering those questions. Okay na. So till then children keep enjoying and keep studying.